E Radio Radicale, siamo con Ettore Rosato del Terzo Polo per parlare dell'incriminazione di, 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 di Putin per il capo di imputazione che gli è stato contestato, ovvero quello della deportazione di centinaia eh, di, 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 di bambini dall'Ucraina in Russia. Allora, come ha trovato questa incriminazione proprio nel momento in cui Putin sta per incontrare Xi a, a Mosca? Io intanto penso che Putin sia stato giudicato per delle, dei reati che ha commesso e quindi da questo punto di vista non c'è nulla da contestare. È evidente che il nostro obiettivo non può che non essere la pace e il ritiro delle forze russe dal, dall'Ucraina. Bisogna lavorare perseguendo questo obiettivo in maniera molto chiara. La seconda questione riguarda i rapporti con la Cina. Eh, senza la collaborazione della Cina accanto naturalmente a quella della Nato e degli Stati Uniti in primis, non si riuscirà a trovare una soluzione in Ucraina. Questo dobbiamo saperlo e penso che da questo punto di vista rendere corresponsabile la Cina sempre di più di una soluzione di pace deve essere il nostro obiettivo primo. Secondo lei l'incriminazione di Putin allontana l'ipotesi di una pace che già non si intravede? personalizza un fatto che naturalmente è personale perché la decisione eh, di invadere l'Ucraina l'ha assunta Putin, eh, speriamo che il lavoro della Corte dell'AIA e di tutti i paesi che ne fanno parte faciliti a mettere contro il muro eh, Putin e, e portare a una soluzione che deve essere necessariamente negoziata. Tutte le guerre... Al muro lei intende con le spalle al muro, non al muro nel senso no perché qualcuno... No, no, fa bene a precisare. Ma come si può pensare? Eh, io so, a parte che sono è contrario alla pena di morte, ah, sono certo. contrario alla pena di morte, mettere al muro rispetto a mettere certo, all'angolo. All'angolo, all ecco, sì, sì, no, 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 l'ho specificato perché sa, uno <ride> prende quel pezzo e dice: Ma che cosa ha detto Rosato? No, va bene. Nel nostro linguaggio eh, intendevo ben altro, naturalmente. Ma il, il, il ragionamento è di cercare di fare tutto quello che serve per sostenere l'Ucraina e dobbiamo farlo fino in fondo, fino all'ultimo istante con qualsiasi eh, tipo di sostegno loro possono aver bisogno nell'ambito delle decisioni internazionali senza allargare il conflitto ma portando a una pace negoziata. Tutte le guerre si esce con, una, eh, con, una, con, una, con un accordo, da tutte le guerre si esce con un accordo, più o meno favorevole per le parti ma da tutte le guerre si esce con un accordo. Bisogna lavorare per far prima possibile questo accordo e per portare, costruire condizioni di pace. Lei ritiene che Putin voglia utilizzare utilizzare Xi per dimostrare che l'Occidente non vuole la pace, eh, perché lui ha detto mi aspetto grandi cose da questo incontro, magari cercheranno di lanciare l'ama all'Occidente con una proposta irricevibile e prolungare la guerra, magari chiedendo anche l'appoggio della Cina. Beh, è chiaro che Putin fa il suo gioco, noi dobbiamo fare invece il gioco del, eh, della pace e il gioco del diritto e il diritto e pace stanno da un'altra parte, non stanno in un armistizio in cui la Russia consolida il suo spazio territoriale conquistato all'Ucraina, stanno in una soluzione che deve vedere i russi tornare nel loro territorio, altrimenti affermeremo un principio che eh, sarebbe catastrofico, il più forte, il vicino più forte, occupa un territorio di un paese vicino, dopodiché rivendica un armistizio, una pace e intanto ha occupato una regione o l'altra. Eh, rispetto a questo bisogna eh, che anche la Cina, che ha interesse a, al fatto che ci siano delle regole internazionali da rispettare, eh, contribuisca su questo terreno, utilizzi la sua forza politica nei confronti ed economica nei confronti della Russia per eh, spingere a una soluzione che sia una soluzione che tenga conto dei diritti, del diritto internazionale e del diritto dell'Ucraina. La ringrazio della sua disponibilità, grazie a Ettore Rosato del Terzo Polo.